웹스퀘어 퀵하이드입니다. 위젯 컨테이너의 에드 위젯츠 함수에 대해 알아보겠습니다. 에드 위젯츠 함수를 사용하면 위젯 컨테이너의 위젯을 동적으로 추가할 수 있습니다. 본 비디오는 에드 위젯츠 함수의 사용법을 설명합니다. 위젯 컨테이너의 위젯을 추가하려면 추가할 위젯의 아이디와 위젯의 타이틀, 위젯의 소스로 사용할 화면 파일과 스코프 기능 사용 여부, 위젯의 위치를 지정하는 xy 좌표, 그리고 위젯의 너비와 위젯의 높이를 단위 값으로 지정하여 add 위젯 함수를 실행하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 위젯 컨테이너입니다. 그리고 위젯 컨테이너 상단에는 3개의 트리거가 있습니다. 각 트리거 버튼을 클릭하면 위젯이 추가됩니다. 이중첫 번째 트리거를 클릭하면 위젯 블랙 XML 파일을 소스 화면으로 사용하고 너비는 1 단위이고 높이는 2 단위인 위젯이 생성됩니다. 브라우저에서 첫 번째 트리거를 클릭하면 위젯 블랙 화면이 위젯으로 생성됩니다. 두 번째 트리거를 클릭하면 위젯 뉴에드 XML 파일을 소스 화면으로 사용하고 너비는 2 단위이고 높이는 1 단위인 위젯이 생성됩니다. 브라우저에서 두 번째 트리거를 클릭하면 위젯 뉴에드 화면이 위젯으로 생성됩니다. 세 번째 트리거에도 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 위젯 블루 XML 파일을 소스 화면으로 사용하고 너비와 높이가 모두 1 단위인 위젯을 생성하는 코드입니다. 실제 세 번째 트리거를 클릭하면 위젯 블루 화면이 위젯으로 생성됩니다. 화면을 다시 로딩하고 세 번째 트리거부터 다시 클릭해봐도 동일하게 위젯들이 생성되는 것을 볼수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.